আসসালামু আলাইকুম হাই বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন যাই হোক বন্ধুরা আজকের বিষয়টা হচ্ছে দেশি মুরগির বাচ্চা যারা পাচ্ছেন না বা বাচ্চা নিয়ে যারা ঝামেলায় আছেন যে বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে না বা বাচ্চার মূল্য বেশি আসলে মূল্য বেশি হওয়ার কারণটা হলো বিদেশি মুরগির প্রোডাকশন ক্ষমতা কম এবং দেশি মুরগি নিয়ে কাজ করতেছে খুবই স্বল্প পরিমাণে লোকজন যার কারণে বাচ্চা পাওয়াটা অনেকের জন্য টাফ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আজকের ভিডিওটা আমি এই জন্যই তৈরি করেছি যে কীভাবে আপনার নিজেদের থেকে আপনার নিজেরা বাচ্চা ফুটিয়ে সেটা দিবে আপনাদের বিজনেসটা শুরু করতে পারবেন যাই হোক বন্ধুরা আজকে আমি যে একটা ঘর হিসাব দেবো সেটা হচ্ছে আমরা চাইলেই মাত্র দশটা মুরগি দিয়ে আমাদের ফার্মটা শুরু করতে পারি এবং এখান থেকে যে বাচ্চা উৎপাদন হবে সেই বাচ্চা দিয়ে আমরা আমাদের ফার্মটা শুরু করতে পারি তো আসুন আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাই যে যেখানে যে এই দশটা মুরগি থেকে আমরা কিভাবে শুরু করব এবং এখান থেকে কিভাবে লাভ লসটা বের করা যায় তো আমি এজন্যই বলব যে ভাই আমি যতটুকু আমার নিজের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে ভিডিওটা তৈরি করছি এত উন্নত মানের ভিডিও আমি তৈরি করি নাই বা আপনাদের সঙ্গে সেই মিথ্যা কিছু বলতে চাই না সেক্ষেত্রে আর যারা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে থাকেন বা করবেন আশা করি অবশ্যই কমেন্ট করবেন তবে পুরো ভিডিওটা না দেখে কমেন্ট না করার জন্য অনুরোধ করছি কেননা আমি পুরো ভিডিওতে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব যাই হোক বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন আসুন কথায় যাই বন্ধুরা দশটা মুরগি দিয়ে ফার্ম শুরু করতে হলে আপনাকে যা করতে হবে বা যে বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই দশটা ভালো মানের মুরগি এবং একটা ভালো মানের মুরগ রাখতে হবে অবশ্যই এগুলো দেশি পূর্ণ দেশি হতে হবে একটা পূর্ণ বয়স্ক ডিম পাড়া মুরগি গড় খাবার খাবে প্রতিদিন একশো গ্রাম ধরতে পারি অনেকে কম খাবে অনেকে একটু বেশি খেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা গড় হিসাবে একশো গ্রাম ধরতে পারি অতএব এক মাসে এক একটা মুরগি খাবে তিন কেজি খাবার যার বাজার মূল্য আমরা নব্বই টাকা ধরতে পারি নব্বই টাকা ধরলে তিরিশ টাকা কেজি হচ্ছে এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে হবে সেই প্রশ্নের জন্য আমি বলছি যে দেখুন আমাদের খাবারটা অবশ্যই মিক্স তৈরি করতে হবে যেমন যদি আমরা বাজার থেকে খাবার তৈরি করতে কিনতে যাই রেডি ফিট যেটা সেটা আটত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা কোথাও কোথাও কম বেশি আছে যাই হোক সেক্ষেত্রে আমাদের ফিট গম ধান এগুলো মিক্স করে যদি দিই তাহলে আমাদের হয়তো তিরিশ টাকার নিচেই চলে আসবে বা আরও কিছু প্রোডাক্টস আছে যেগুলো মিশিয়ে যদি আমরা খাবার খাই দেশি মুরগির সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না তবু আমাদের খাবারের মূল্যটা কমে আসে যাই হোক আমরা হিসাবের সাথে হিসাবটা সহজ করার জন্য আমরা তিরিশ টাকা মূল্য ধরে প্রতি মাসে একটা মুরগি খাচ্ছে নব্বই টাকা তো একটা মুরগিকে যদি নব্বই টাকা খরচ হয় প্রতি মাসে খাবার খরচ এবং বিশ টাকা আমরা ধরব ভিটামিন ঔষধ বা ভ্যাকসিন এ ধরনের অনেক কিছু আছে সেক্ষেত্রে আমরা বিশ টাকা বাড়তি ধরে একশো টাকা প্রতি মুরগিতে খরচ ধরতে পারি তাহলে এখানে আমরা পেলাম যে প্রতিটা মুরগিতে আমাদের খরচ হচ্ছে প্রতি মাসে একশো টাকা এখন এগারোটা মুরগিতে মোট খরচ হচ্ছে আমাদের বারোশো দশ টাকা প্রতিটা দেশি মুরগি প্রতি মাসে গড় ডিম দেবে পনেরো পিস এখন এখানে অনেকের প্রশ্ন আছে আসলে কি একটা দেশি মুরগি গড় প্রতি মাসে পনেরো পিস ডিম দেবে হ্যাঁ ভাই এগুলো আমাদের সিস্টেমের উপরে বা এগুলো আমাদের লালন পালনের উপরে তো সেক্ষেত্রে কি কি করতে হবে সেগুলো আমি বিস্তারিত ভিডিও দিচ্ছি যাই হোক দশটা মুরগি ডিম দেবে মোট একশো পঞ্চাশ পিস গর আমরা ধরলাম একশো পঞ্চাশ পিস এখন যদি আশি পার্সেন্ট হারে বাচ্চা ফোটে তাহলে আমরা বাচ্চা পাবো একশো বিশ পিস এখন বোর্ডিং অবস্থার আগে পরে বা বোর্ডিং অবস্থায় আমাদের দশ পিস কাটিং ধরতে হবে যেটা আমাদের অবশ্যই ধরতে হবে হতে পারে তা এগুলো দশ পিস মারা যেতে পারে বা পাঁচ পিস মারা যেতে সেক্ষেত্রে আমরা দশ পিস বাদ দিয়ে আমরা রাখবো কত একশো দশ পিস বাচ্চা পাচ্ছি আমরা প্রতি মাসে এই এগারোটা মোরগ মুরগি থেকে এখন এগারোটা মুরগ মুরগিতে খরচ ছিল আমাদের বারোশো দশ টাকা বাচ্চা পেলাম একশো দশ পিস তাহলে প্রতিটা বাচ্চার খরচ হলো এগারো টাকা এবং ফুটানো বাবদ খরচ দশ টাকা এখানে আমি বলছিলাম না যে আমাদের একটা মুরগি থেকে প্রতি মাসে গড় পনেরো পিস ডিম পেতে হলে আমাদের অবশ্যই মুর এই মুরগি দিয়ে ডিম ফুটানো যাবে না কারণ যদি আমরা মুরগি দিয়ে ডিম ফোটাই তাহলে মুরগি কমসে কম একুশ দিন থাকবে ডিমের উপরে তারপরে তার বাচ্চা নিয়ে আরও দেড় থেকে দুই মাস কাটাবে অতএব আমরা ওর থেকে শুধু ডিম সংগ্রহ করব এবং সেটা ফুটানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেমন হয়তো আপনাকে ছোটোখাটো একটা ইনকিউবেটার 
ম্যানেজ করতে হবে যেখানে বাজারে অনেক ইনকিউবেটর পাওয়া যাচ্ছে খুব স্বল্প দামে আর যদি আপনি আমার পরবর্তীতে আমি অবশ্যই একটা ভিডিও দেব যেটা ইনকিউবেটর কিভাবে তৈরি করেন একটা হোম ইনকিউবেটর কিভাবে তৈরি করবেন আর যদি দেখা যাচ্ছে যে যদি আপনি ইনকিউবেটর ম্যানেজ না করতে পারেন তাহলে আপনার এলাকায় যদি কারো ইনকিউবেটর থাকে তাহলে তার কাছ থেকে বাচ্চা ফুটে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে দশ টাকা খরচ হতে পারে তাহলে দশ টাকা খরচ যদি ফোটানোর খরচ ধরি তাহলে আমাদের এক একটা বাচ্চায় খরচ পড়তেছে একুশ টাকা তাহলে একশো দশ পিস বাচ্চার মোট খরচ হচ্ছে আমাদের তেইশশো দশ টাকা এখন কথা হচ্ছে এই বাচ্চা কিন্তু আমরা বিক্রির জন্য ফোটাইনি যেহেতু আমরা বাচ্চা না পেয়ে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা যেটা সেটা হচ্ছে মুরগি দিয়ে শুরু করছি অথবা আমরা এই বাচ্চা দিয়ে শুরু হবে আমাদের ফার্মের চাটটা যেহেতু আমরা চাচ্ছি নিজের বাচ্চা দিয়ে ফার্ম শুরু করতে সেজন্য আপনাকে যে বিষয়গুলো করতে হবে বা মানতে হবে সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে মানতে হবে যেমন ভালো ও রোগমুক্ত দশ পিস মুরগি এবং এক পিস মোরগ কিনতে হবে মুরগিগুলোকে ফার্মের উপযুক্ত যেমন রিফ্রেশ করা বা ভ্যাকসিন দিতে হবে তৃতীয় ডিম ফুটানোর ব্যবস্থা করতে হবে চার নম্বর পরিষ্কার খাবার পানি ও ঘরের ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঁচ নম্বর বাচ্চার ভ্যাকসিন ও পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে হবে ছয় নিয়ম মাফিক খাবার ব্যবস্থা করতে হবে সাত বাজার ব্যবস্থা ঠিক রাখা এখন আসুন এই এগারো পিস মুরগি মোরগ মুরগি দিয়ে কিভাবে কত টাকা লাভ বা খরচ হতে পারে আমরা দশটা মুরগি থেকে দুই টাকা খরচ করে পেলাম একশো বিশ পিস বাচ্চা এখানে বোর্ডিং অবস্থায় যে দশ পিস কাটিং ধরে নিয়েছি আমরা সেক্ষেত্রে সেটা বাদ দিয়ে আমাদের দাঁড়াচ্ছে একশো দশ পিস বাচ্চা একশো দশ পিস বাচ্চার তিন মাসে তিন মাসে যদি এটাকে পরিচর্যা করা হয় ঠিকমতো খাবার পানি ওষুধ দেওয়া হয় তাহলে তিন মাসে গড় একটা ওজন আসতে পারে বা আসবে ইনশাল্লাহ সেটা এক কেজি যেটা আমি পরীক্ষিতভাবে আপনাদেরকে বলছি যাই হোক তিরিশ টাকা মূল্যে গড় এটা খাবে তিন মাসে আপনার সাড়ে তিন কেজি খাবারের মতো তো সাড়ে তিন কেজি খাবার খেলে যার মূল্য দাঁড়াবে একশো পনেরো টাকা সেক্ষেত্রে দশ টাকা বিশ টাকা বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে যাই হোক হিসাবের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটা অঙ্ক ধরতে হবে সেজন্য বলছি আমাদের প্রতিটা মুরগি খাবে বাচ্চা খাবে একশো পনেরো টাকা বাচ্চার খরচ ছিল আমাদের একুশ টাকা ওষুধ ও ভ্যাকসিন দশ টাকা তো যাই হোক একটা বাচ্চার ঘর এক কেজি ওজন আসতে মোট খরচ হলো আমাদের একশো ছয়চল্লিশ টাকা তো সেক্ষেত্রে একশো দশ পিস মুরগির খরচ দাঁড়ালো আমাদের ষোলো হাজার ষাট টাকা এখন বের করি একশো দশ পিস মুরগির বাজার মূল্য এখন দেখেন দেশি মুরগির বাজার কিন্তু তিনশো টাকার নিচে নেই তিনশো টাকার উপরে থাকে সব সময় যাই হোক যোদ্ধা হোক তবু আমরা তিনশো টাকা হারে ধরি কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বাজার হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা তিনশো টাকা ধরি তিনশো টাকা কেজি হিসেবে একশো দশ পিসের দাম আসে তেত্রিশ হাজার টাকা এটা কখনো কখনো কম বেশি হতে পারে সেটা আসলে আপনারা নিজেদের বাজার দেখেই বুঝতে পারবেন যাই হোক বিক্রি মূল্য দাঁড়ালো তেত্রিশ হাজার টাকা খরচ আমাদের ছিল ষোলো হাজার টাকা ধরুন মোট লাভ হলো সতেরো হাজার টাকা যাই হোক বন্ধুরা আমরা এই তিন মাস বা হয়তো হয়তো দশ দশ দিন বিশ দিন বা এ তিন মাসে আগে পরে হতে পারে যাই হোক তিন মাস দশ দিন বা বিশ দিন ধরলাম এর ভিতরে আমরা লাভ পেলাম কত হাজার সতেরো হাজার টাকা এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে যে তিন মাস পরে তিন মাস লালন পালন করে আমরা পেলাম মাত্র সতেরো হাজার টাকা এখানে একটু ব্রেনটা খাটিয়ে দেখুন যে আমরা প্রথম প্রোডাকশন পেতে আমাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে এবং এই তিন মাস পর থেকে কিন্তু প্রতি মাসেই যেহেতু আমাদের এটা রাউন্ডিং হচ্ছে কারণ বাচ্চা কিন্তু আমরা প্রতি মাসেই পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে আমাদের এই সতেরো হাজার টাকা ইন ইনকাম তবে এখানে কম বেশি হতে পারে আমি আপনাকে অবশ্যই বেশি ওর দিয়ে বলবো না সতেরো হাজার টাকা এখানে কমও হতে পারে বেশি হতে পারে কোনো এটার কোনো ভুল নেই আর আমরা চাইলেই কিন্তু এটাকে আবার ডবল করে ফেলতে যেহেতু আমরা যে মুরগিটা পালতেছি বা যে বাচ্চাটা বড় হচ্ছে ও বাচ্চাটা আমরা চাইলেই রেখে দিয়ে ওর বাচ্চাটাকে প্রোডাকশনে রেখে দিয়ে প্যারেন্টস তৈরি করলে আমাদের লাভের অঙ্কটা দ্বিগুণ হবে তো যে যেভাবে চাইবেন সে সেভাবেই করতে পারবেন যাই হোক বন্ধুরা আশা করি আমি আপনাদেরকে যতটুকু আমার ধারণা অভিজ্ঞতা ছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম 
আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ